Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu želim da vam predstavim jedan od najlepših ručkova koje sam skoro napravila i zaista jedna velika preporuka da isprobate ovaj recept. Veoma je brz, jednostavan, od mlevenog mesa i jako ukusan. Ovdje sam odmerila 60 grama prezle u koje sam dodala pola šulje od 200 ml mleka. Sve sam to pomešala i ostavila sa strane da prezla upije mleko. A zatim sam uzela jedan manji crni luk i isackala ga ovako na što sitnije. Potom sam uzela ovako i dva čena belog luka i sad sam iskoristila ovu spravicu da sa njom ovako skroz usitnim beli luk. Nju sam kupila tako davno, a skoro je nikada ne koristim, pa rekao hajde da je isprobam. Ovdje imam mešano mleveno meso. Pola svinsko, pola juneće, ovako sam ga malo izradila sa viljuškom, pa ću dodati jedno cijelo jaje, a zatim i isecka na sitno crni i beli luk. Potom i ovu prezlu koja je stajala u mleku nekakvih možda pet minuta tamo dok sam ja ovo drugo pripremila. I sada najlakše mi je ovako da izradim rukom, vi ako radite drugačije, slobodno radite drugačije, meni je zaista ovako najjednostavnije. Dodajem 50 grama parmezana, malo soli, bibera, naravno ovo sada po ukusu i dodat ću vrlo malo dimljene paprike, ona je ljutkasta, ako ne volite ljuto onda samo koristite običnu alevu papriku. Zatim dodajem sve po jednu kašiku origano, bosiljak i peršun i za sam kraj dodat ću jedan čep sirćeta i nastavit ću ovako dobro da izradim ovu smesu. Moram vam priznati da je ovo jako ukusan način pripreme koji pretpostavljam da niste isprobali, ali zaista vam predlažem da probate jer sam se ja oduševila ukusom. Ovo je naravno nešto malo moderniji recept koji sam skoro probala i eto jedna topla preporuka. Uzimam jednu veliku kašiku i odvajam meso. Otprilike ću praviti neke čuftice približno jednake veličine, zato koristim tu neku veću kašiku. Obložila sam tepsiju sa papirom za pečenje. Naravno ne morate nužno koristiti papir za pečenje, ali ovo je recept bez strunke ulja, pa ukoliko želite malo nešto zdravije, onda isprobajte. Stavljam sada ovo meso da se peče u rirni zagrajenoj na 200 stepeni, a za to vreme pripremam jako ukusan sos. Imam ovdje peršun, neću iskoristiti celu vezu peršuna, već možda neku polovinu. Iseckat ću peršun na sitno, a zatim će mi trebati i još dva čena bela luka koji ću staviti u ovaj sos. Opet koristim ovu moju spravicu i mogu vam reći da i nije nešto praktično, mislim da brže ja to isjećem ručno, ali hajde da je koristimo već kad sam je kupila. U jednu posudu stavila sam 100 grama feta sira i ovako ću ga izraditi, iako bi možda bilo bolje da imate neki krem sir, ako vi imate i iskoristite njega, mislim da je možda čak još i bolja varijanta. Dodajem 300 ml pavlake za kuvanje i sada ću sve da sjedinim ovako najbolje sa ovom. Mutilicom i dodajem jednu kašiku brašna. Da sam koristila krem sir, sigurno bih stavila dve kašike brašna, ali pošto sam ja ovdje stavila feta sir, dovoljna je jedna kašika brašna da se ova smesa sasvim lepo ugusti. I sada ćemo dodati peršun i brašna beli luk i sve ćemo ovako dobro da sjedinimo. Vidite da smesa nije previše gusta iz prostog razloga što će se ona još veći urirni pa će se dodatno zguznuti. Od začina ja ću da dodam samo malo soli i malo ovog mešanog bibera. Naravno vi možete da začinite možda i po vašem ukusu da dodate još neke začine, ali po mom je sasvim ok s obzirom da imamo beli luk koji je ovako dosta aromatičan pa mislim da ne treba sad tu nešto preterano ni preterivati to je što se tiče mog ukusa. Dok smo pripremili sos, naše čufte su se već blago ispekle. Ja sam ih pekla na 200 stepeni, nekih 30 minuta, 15 minuta na jednoj strani, potom sam preokrenula i pekla još 15 minuta na drugoj strani. 
I sada ću da prelijem sa ovim sosom koji smo napravili i zaista sve toliko lepo miriše još dok se peče da vam otvara apetit i mislim da će vam se mnogo dopasti ovaj recept, posebno što je da kažem eto malo nešto i moderniji, ja zaista volim da isprobam i nove ukuse i ovo je jedan od mojih favorita, mogu slobodno da kažem u posljednje vrijeme. Prelila sam znači sa sosom i sada ćemo da stavimo u rirnu koja je zagrena na 200 stepeni i da nastavimo da pečemo ove ćufte ovako zajedno sa sosom. Petla sam nekih 10 minuta, potom sam ćufte preokrenula i izrendala sam nešto malo sira. Naravno vi sad to ne morate, ja sam imala neki sir pa sam ga iskoristila još malo odgore da pospem i petla sam još nekih 10 minuta i drugu stranu, znači sve ukupno zajedno sa sosom 20 minuta sam pekla i to je bilo sasvim dovoljno i da meso bude pečeno i da sos bude gotov i savršeno ukusan. Zaista toliko mami ovo jelo da ga isprobate i ja vam od srca preporučujem. Posebno ako ste već izgubili ideju šta za ručak, ovo je zaista jedan fantastičan predlog da isprobate jedan novi, jako interesantan ukus. Posebno što je ovo meso toliko mekano kada se ispeče, da vam zaista preporučujem od srca da isprobate. Sočno, mekano, ukusno. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno.